Chào cô bác, anh chị em và các bạn Hôm trước mình đã làm bánh dẻo trung thu truyền thống Tức là bánh đó mình làm với lại bột nếp trăng sẵn đó Thì một số các chị em không có bột nếp đó Thì không làm được bánh Hôm nay mình khuyên sẽ chia sẻ cách làm với bột nếp sống Có khuôn hay là không khuôn mình cũng đều có thể làm được Đây là bánh phù hợp cho các chị em mình không ăn được ngọt nhiều Bây giờ sẽ cùng vào bếp để làm bánh dẻo trung thu Cho mùa trung thu năm nay Cho ngày trung thu đang gần kề và bây giờ mình sẽ bắt đầu Ở đây là bột tàn mì hay là bột toàn mì Tức là tinh bột lúa mì đó Nếu chị em nào không có cái bột này Thì mình sẽ thế bằng tinh bột bắp Tuy nhiên hôm nay mình sẽ làm bột tàn mì nha Tức là tinh bột lúa mì Bột thứ hai đó là bột gạo Thứ ba đó là bột nếp Tức là bột từ gạo nếp rồi mình có sữa tươi, sữa đặc có đường, dầu ăn và đường cát. Trước tiên mình cân vào đây 90 g bột nếp, 70 g bột gạo, tinh bột lúa mì 40 g, cộng chung 3 loại bột là 200 g. Chị em nào muốn làm nhiều hơn cứ nhân theo tỷ lệ nha Sau đó mình trộn chung lại Và để qua một bên Sữa tươi không đường Mình chọn cái loại nhiều chất béo thì lại ngon hơn 370ml Hoặc là cân lấy 370g Tùy theo chị em mình ăn ngọt nhiều hay ít thì cho đường Mình sẽ cho 60g đường cho thẳng vô luôn nha Sau đó quậy cho tan đường Sữa đặc có đường 2 muỗng canh Mỗi muỗng là 15ml Tức là mình sẽ lấy 40g sữa 35ml dầu ăn 2 tablespoon Tức là 2 muỗng canh và một uống cà phê cân được là 30 gram sau đó quậy rồi cho từ từ vào trong bột nếu muốn cho cái bánh trắng mình sẽ sử dụng mỡ heo thì nó sẽ trắng hơn sau đó thì cho qua ray Xay một lần nữa Và sau đó thì mình đi hấp Hấp ở lửa trung bình lớn Sau khi mình hấp mà khoảng 15 phút kiểm tra Thì đã thấy nó chín rồi Thế là chị em mình lấy cái muỗng hoặc đũa Khi mình kiểm tra mình thấy nó cứng là được Cái này là hấp chỉ có mấy 16 phút thôi trộn đều thời gian hấp tùy thuộc theo cái khuôn của mình đó khuôn bằng thủy tinh này hấp nhanh lắm mình trộn cho nó đều dầu bởi vì dầu nó nổi ở trên chơi cho nguội mình sẽ nhồi cho mịn ra mịn và mượt á bột trà xanh Chị em mình có thể nấu củ dền hoặc là mua Mua về cái mình lấy cái nước này nè Vì bột rất chín Cho đó chị em mình sẽ lót bên dưới là một tí ni tông phô ly Cũng như mình sẽ mang bao tay Và bột lúc này Chị em mình thấy nó mịn nè Và dẻo nha Và chị em mình sẽ canh chỉnh cái màu sao cho nó vừa thôi nhạt vừa đẹp màu xanh lợp xong màu xanh mình gói lại rồi lần lượt màu hồng màu gì bất cứ cái màu gì mình thích đó, cũng làm giống như vậy xong rồi cũng gói lại để cho vào trong tủ lạnh mình sẽ để lạnh bột lúc này nhìn thấy nó dẻo ngon nè 
khi mình cho vào tủ lạnh nó lạnh rồi thì cái bột nó sẽ chắc hơn bây giờ mình cho màu cho từ từ thôi màu cũng về nó sẽ cho ra cái màu đẹp mà hôm trước các bạn hỏi mình khuyên thì mình khuyên làm sao mà ra màu đẹp đó thì chính là cái màu của dền thì em mình muốn làm màu vàng thì là cà rốt màu xanh của trà xanh mình rất thích màu của dền luôn bởi vì khi nhồi xong nó cho cái màu đẹp quá chừng hoặc chị em mình cũng có thể để cho cái màu tươi thì cho vô nồi ấp suất nấu nha nấu cái củ dền cho nó ra nước đẹp quá chừng nè sau khi nhồi xong mình sẽ cho với trong tủ lạnh tức là ngăn lạnh 5 độ C nhân thì có nhiều loại như là đậu xanh hoặc là khoai môn hoặc là nhân khoai lang hôm trước mình khuyên cũng có chia sẻ rồi chị em mình có thể coi lại hôm nay mình làm nhân dừa sẽ có hai cái trứng 40g đường 70g sữa đặc có đường một trăm gram nước cốt dừa chị em nào có bột sư tử tức là costa power thì cho còn nếu không có thì mình cho vani cái bột này ở trong nó như vậy nè màu hơi cam cam nhạt khi mình cho cái này nó sẽ khử cái mùi trứng và thơm giúp cho nhân bánh của mình ngon hơn khoảng một muỗng canh 10 gram bột mì đa dụng on purple flower 20 g nếu có bột bắp thì mình cho thêm 10 g bột bắp còn không có thì cho luôn bột mì cũng được tổng cộng là 30 g bột vụn dừa khô 40 g nếu như không có cái khô này thì chị em mình cho cái tươi nhưng mà nhớ cho thêm một chút xíu bột để cho nó có cái độ kích dính bốn mươi gram bơ bơ không muối tức là bơ lạc sau đó trộn đều cho vô chảo chống dính hoặc là nồi chống dính để mình sên nhân sau đó sên lên lửa trung bình nhỏ tức là bếp chín số mình để số 5 rồi sau đó từ từ mình hạ xuống số 4 số 2 khi mà nó sệt lại đó mình sẽ sên cho đến khi nhân đứng tức là nó không chảy đó và lúc này chị em mình nhìn thấy cái nhân nó đứng đó. tức là khi mình để dồn lại mình không có thấy nó chảy nữa như vậy nè là được rồi sau đó tắt lửa và cho ra tô chạy cho nguội đó cho ni lông phun đi mình để sát xuống nha sau khi nguội mình đậy kính và cho vào trong tủ lạnh trang bột nếp để chút nữa mình áo bột bột nếp hoặc là tinh bột bắp đều được hết hoặc là mình pha cả hai mình rang khoảng 30 g hoặc là 40 g sử dụng cây silicon mình để lửa thật nhỏ luôn lưu ý là để lửa thật nhỏ rang trong vòng khoảng 10 phút hoặc là 12 phút sau khi có bột rồi chị em mình sẽ để chờ chân nguội bỏ qua một góc nhân và một bánh làm xong mình cho trong tủ lạnh để cho lạnh đó cái vỏ bánh này mình cần để trong tủ lạnh thì ép nó mới dễ cái này là tối qua mình làm xong bây giờ mình ép đó mà củ giờ đó màu trà xanh là mình thấy nó đẹp nhất nè và nhớ mang bao tay cho mình làm mới được bởi vì không thôi nó dính bánh thì có một màu hoặc là nhiều màu tùy theo chị em mình làm nha trước tiên mình sẽ làm bánh một màu trước ở đây mình có hai cái khuôn 
một cái khuôn này là khuôn 100 gram khi mình nhìn ở đây nè để xác định cho nên người ta ghi nè bao nhiêu gram thì lúc mình mua mình coi ở trên đây người ta ghi này là 100 gram cái khuôn 100 gram thì có thể làm ra được cái bánh là 125 gram còn cái khuôn này là khuôn 125 gram thì mình có thể làm ra được cái bánh 150 gram lót cái giấy này lên trên không có dính tùy theo chị em mình thích ăn bột vỏ nhiều hoặc là ít thường là theo tỷ lệ là 21 mình hay làm 21 tức là khoảng ví dụ cái bánh mà 120 g thì mình sẽ làm khoảng là 40 gram nhân và 80 gram vỏ tuy nhiên mình cũng có thể làm 50 gram nhân và 70 gram vỏ cái này là tùy theo mình thích làm cái gì thì làm cái đó bây giờ cái bột này. đó nó có đầu dẻo như vậy đó mình sẽ làm cái bánh này là 70 gram nè và 40 gram nhân hoặc là 44 gram nhân luôn cũng được cộng chung hai cái này lại là 115 gram như vậy thì mình có thể ép được tất cả hai khu trước tiên mình sẽ vo tròn nhân khi mình để qua đêm nó cứng lại dễ làm bột cũng vậy luôn rồi mình để lên trên lòng bàn tay của mình ép xuống hoặc là lấy cái cán cán cũng được cái cán thì nên bọc phôi lại để không dính rồi chị em mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn vào đây cũng giống như bánh bao vậy đó khi mình cán thì bên ngoài sẽ mỏng hơn bên trong ở những nơi khí hậu nóng thì bột nào mình chưa làm đó sẽ để vào trong tủ lạnh cái mặt nó đẹp chị em mình sẽ để bên dưới cái mặt xấu mình để lên trên để chút nữa nó ra ngoài nó đẹp đó rồi mình ấp xuống vậy cho nó ôm á ôm chặt như giống như là mình gói bánh bao vậy đó cũng như là gói bánh trung thu sau đó quay lên cho ôm chặt và xong mình miết lại vừa đủ luôn phẳng như vậy nè khuôn có nhiều hoa văn chị em mình sẽ chọn ra một cái hoa văn nào đó mình thích nha cho các chị em chưa có lắp khuôn quen á để về xong rồi xoay như vậy thì nó kéo cái khuôn lên bột áo khuôn rồi mình đập ra rồi cái mặt xấu mình sẽ để lên trên còn cái mặt đẹp mình để xuống dưới để chút lấy có hoa văn cho đẹp rồi mình lấy tay vàng ra vàng cho nó vô cả bốn cạnh luôn nha thì mình thấy nó vừa đủ nè rồi chị em mình sẽ ấn xuống rồi nhớ là mình giữ cái này chặt với không thôi nó tràn ra đây rồi xong cái bánh thiệt là đẹp luôn bánh làm xong là đã có thể ăn được luôn đó bây giờ mình sẽ làm cái bánh 80 g nhân khoảng 45 g nắm chặt là bốn màu chị em mình có thể để như vậy bốn góc luôn hoặc là trộn cho nó đều lại tùy thích nha không có cây cán thì mình có thể lấy tay mình vàng bên ngoài mỏng hơn để chút nhiều cái mỏng này là mình ghép này là nó dài rồi cái mặt nào xấu thì để bên trong đẹp thì để bên ngoài
Rồi bột mình cho chút xíu xung quanh Đừng cho nhiều quá Tuy nhiên mình cần cho bột để không thôi mình ép á Nó bị dính Hoặc cũng có thể mình làm xong vậy Mình cho vào trong tủ lạnh Mình để chút xíu nữa cho nó cứng á Mình lấy ra ép thì nó đẹp hơn Nó giữ phơm hơn Giữ dáng á Rồi cho bột Lắc đều Sau đó bỏ ra Nhớ là mình cho bên dưới này luôn nha Nãy giờ mình để tủ đông nè Cho đông lại đó Khi nó lạnh thì ép dễ hơn Khi mình làm 150g thì nó sẽ đầy ở đây Còn cái này 120g nè Nó còn dư như vậy Sau đó mình phủ một ít bột xuống bàn Đặt xuống Hai tay này giữ Còn cái tay này mình ấn Ấn trong vòng 3 hoặc 5 giây Sau đó thả lên Rồi cầm lên Đẩy xuống Là bánh mình đẹp luôn Chị em mình lưu ý Nếu mà ở nơi khí hậu nóng đó, Thì mình cần cho vào tủ đá như vậy Thì mình ép Cái phơm bánh Cái hình dáng của bánh đó sẽ giữ Và đẹp hơn Tiếp theo mình sẽ tạo hình trái đào Sẽ có hai màu Một màu trắng và một cái màu hồng hồng này 40 g 60 g Nhân 33 g Thì mình sẽ lăn cái đầu nhọn Còn cái đầu này thì to hơn Sau đó thì lấy dao Là đã xong Và sau khi làm bánh xong mình sẽ cho hộp kính Cho vào trong tủ lạnh để dành ăn dần Như vậy là mình quyên việc chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn cách làm bánh trung thu Và bây giờ thì xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại ở video kỳ tới Để kính lại cho tủ lạnh Khi nào ăn thì cắt ra Bánh này Ngon chưa? Bánh này nó không có ngọt nhiều như là cái bánh truyền thống Và chị em mình có thể canh chỉnh độ ngọt tùy theo khẩu vị gia đình